सुबह स्कूल की तरफ से आपके लिए स्टैंडर्ड से सिक्स का सब्जेक्ट कंप्यूटर चैप्टर नंबर फोर्स लेकर आए इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है किस तरीके से हम ऑलरेडी आगे क्लासेस में देख चुके हैं इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस अब यहाँ पे हम डीप में देखेंगे फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कैरेक्टर ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर इज़ अ वेरी स्मॉल यूजफुल मशीन इट हैज़ मैनी कैरेक्टर सम ऑफ इस कैरेक्टर आर सुपीरियर इवन टू ह्यूमन बींग्स दैट डिस्कस द सम कॉमन कैरेक्टर ऑफ अ कंप्यूटर यानी कि हमें यहाँ पर क्या बोला गया है कंप्यूटर एक मशीन है जो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है यानी कि हर फील्ड में हमें कंप्यूटर्स के जो वैल्यू है वो हमें यानी कि हमें कंप्यूटर हर क्षेत्र में यहाँ पे हमें काम आता है ठीक है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें यहाँ पे दिए गए हैं हम फर्स्ट देखेंगे स्पीड और कंप्यूटर इज़ अ वेरी वेरी फास्ट मशीन यानी कि हमें पता ही कि कंप्यूटर विद इन सेकेंड क्या कर देता है किसी भी तरीके के कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस भी वो हमारे पास परफॉर्म कर देता है इट परफॉर्म कॉम्प्लिकेट कैलकुलेशन इन अ फ्यू सेकेंड्स दैट अ ह्यूमन बींग डज इन मैनी ईयर्स अब यहाँ पर जो हम इंसान हैं ठीक है हम इंसानों से कंप्यूटर को कंपेयर किया गया है हमें वही सम करने में क्या लग जाती है बहुत दिक्कत आ जाती है लेकिन कंप्यूटर क्या कर देता है कुछ ही सेकेंड्स में वो हम हार्ड से हार्ड सम भी हमारे लिए वो कैलकुलेट कर देता है इट प्रोसेसर मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड यानी कि हम यहाँ पे एम आई टी एस के नाम से जानते हैं यानी कि पर सेकेंड वो मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन है वो कर देता है सेकेंड यहाँ पर दिया हुआ है एक्यूरेसी अ कंप्यूटर परफॉर्म इट स्टार्स एक्यूरेटली इट नेवर कमेट अ मिस्टेक वाइल कैलकुलेटिंग वन द इनपुट डेटा एंड द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर करेक्ट रिजल्ट प्रोड्यूस इन एक्यूरेट यानी कि यहाँ पर कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है जो क्या करता है कभी भी मिस्टेक नहीं करता है अगर हमने रॉन्ग चीज़ डाली हो तो हमें रॉन्ग आंसर देगा लेकिन कंप्यूटर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो उसे दिया जाता है तो वो कोई भी चीज़ कभी भी रॉन्ग नहीं करता है इसलिए उसे यहाँ पे एक्यूरेटली कहा गया है थर्ड यहाँ पे दिया हुआ लार्ज मेमोरी अ कंप्यूटर हैज़ इन लार्ज मेमोरी इट स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इट्स मेमोरी एंड रिटर्स देन वेन एवर रिक्वायर्ड यानी कि कंप्यूटर के पास बहुत सारी स्पेस होती है यानी कि मेमोरी की जो जगह है वो काफ़ी बड़ी होती है ठीक है हम बहुत सारा डेटा क्या कर सकते हैं उसमें डाल सकते हैं और उसे वो डेटा याद भी रहता है नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ डेल एन सी कंप्यूटर वर्क वर्क टायरलेसली फॉर अ लॉन्ग टाइम अनलाइक ह्यूमन बींग्स इट नेवर फील बोर और गेट टायर्ड वैन टेन मिलियन कैलकुलेशन आउट ऑफ परफॉर्म अ कंप्यूटर परफॉर्म द टेन मिलियन कैलकुलेशन एक्जैक्टली विद द सेम एक्यूरेसी एंड स्पीड एज इट परफॉर्म द फर्स्ट वन यानी कि यहाँ पे कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है ठीक है लंबे समय के लिए तक अगर इसे काम करवा दो तो हम थक जाएंगे लेकिन कंप्यूटर कभी भी बोर्ड नहीं होता है थकता नहीं है और मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन वो क्या कर देता है पहले टेंथ मिलियन हो कितने भी हो वो उसी स्पीड के साथ उसी तेज़ी के साथ जैसे कि हमने फर्स्ट से उसकी स्पीड देखी थी वैसे ही वो सारी चीज़ें हमें करके दे देता है नंबर सिक्स वर्सैलिटी अ कंप्यूटर डज अ वेराइटी ऑफ टास्क सपोज अ कंप्यूटर इज बिजी प्रिपेयरिंग द रिजल्ट ऑन अ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन द नेक्स्ट मोमेंट इट गेट्स द टास्क ऑफ सॉल्विंग सम्स एंड ऑल अलॉन्ग इट मे ऑल्सो बी यूज फॉर प्लेइंग सॉन्ग्स ब्रीफली अ कंप्यूटर इज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑलमोस्ट एनी टास्क प्रोवाइडिंग द टास्क इज रिड्यूस टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन वर्सैलिटी यानी कि अगर हम कंप्यूटर को अलग अलग टास्क दे रहे हैं तो भी वो क्या करेगा थकेगा नहीं और इसी स्पीड से हमें सारे टास्क एक के साथ कर देगा सपोज यहाँ पर हम रिजल्ट प्रिपेयर कर रहे हैं ठीक है किसी चीज़ का एग्जाम का उसके अलावा उसे सम भी हमें सॉल्व करना है तो वो हम उसे बोलेंगे हम उसे बोलेंगे उसी के साथ हमें गाना भी सुनना है तो वो तीनों चीज़ें क्या कर देगा एक ही साथ कर देगा उसी एक्यूरेट स्पीड के साथ लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर ये तो हमने सारे फ़ायदे देख लिए किस तरीके से कुछ लिमिटेशन भी यहाँ पर हमें दी जाएंगे कंप्यूटर इज अ वर्ल्ड वंडरफुल मशीन बट इट ऑल्सो हैव सर्टन लिमिटेशन जैसे कि हमें पता ही है कि कंप्यूटर जो है मशीन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है लेकिन उसमें कुछ खामियाँ भी यहाँ पे हम देखने को मिल सकती है किस तरीके से नो इंटेलिजेंसी कंप्यूटर इज़ अ मशीन अब हमें पता ही है कि कंप्यूटर एक मशीन है इट डज नॉट प्रोसेस इंटेलिजेंसी ऑफ ओन यानी कि उसके पास खुद के पास वो इंटेलिजेंसी नहीं है जो हम ह्यूमन बींग्स का प्रोवाइड है ठीक है वो सिर्फ क्या कर दिए हम उसे कमांड देते हैं और वो हमें वो चीज़ें करके देती है इट इज़ डिपेंड और द यूजर फॉर परफॉर्मिंग अ टास्क एक इट कैन नॉट टेक इट्स ओन डिसीजन यानी कि हम जो उसे करने को बोलते हैं वही चीज़ वो करते हैं वो खुद से कभी भी फैसला नहीं लेता है एवरीथिंग मस्ट बी गिवन एज एन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और हर चीज़ उसे क्या चाहिए एक तरीके से इंस्ट्रक्शन उसे प्रॉपरली हम दे सकते हैं इट डज ओनली वॉट इट टू टोल टू बाय ड कमांड्स यानी कि जो हम कमांड देंगे वो वही चीज़
कंप्यूटर डज नॉट हैव फीलिंग और इमोशन यानी कि हम जैसे ह्यूमन बींग्स में होती है वैसे कोई भी फीलिंग रोना हंसना या बोलना या ऐसी कोई भी फीलिंग्स कंप्यूटर में नहीं होती है बेस्ड ऑन अवर फीलिंग्स टेस्ट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस वी ऑफन मेक डिसीजन इन अवर डे टू डे लाइफ बट कंप्यूटर कैन नॉट मेक जजमेंट्स एंड डिसीजन बाई इट सेल्फ इट इज़ अ मशीन यानी कि जैसे हमें पता चलता है हमें फील होता है टेस्ट आता है हमारे पास नॉलेज है एक्सपीरियंस है उसके बेस पर हम दिन में जो जितने फैसले वगैरह लेते हैं लेकिन कंप्यूटर कभी भी ऐसा जजमेंट नहीं करता है वो कभी भी इसी टाइप के फैसले नहीं लेता है क्योंकि वो एक मशीन है नेक्स्ट टॉपिक हमारे यहाँ पे दिया हुआ जन जनरेशन डू यू नो वॉट द टर्म जनरेशन मीन जैसे कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि हमें मतलब पता है कि जनरेशन क्या होता है इन टर्म ऑफ टाइम इट मीन्स एज ग्रुप यानी कि इसका मतलब होता है एज ग्रुप फॉर सिमिलर एग्जाम्पल यू आर यू आर Your parents' style similarly, your father is your grand ग्रैंड पेरेंट्स स्टाइल सो योर पेरेंट्स आर इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड यू आर इन द सेकेंड जनरेशन ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स जैसे कि हमें यहाँ पर देखा हुआ हमारे पापा होते हैं ठीक है हमारे पापा और हमें हमारे दादा ठीक है तो ये क्या हो गई एक तरीके की जनरेशन कहलाएगी और हम क्या कहलाएंगे हम यहाँ पर सेकेंड जनरेशन में हम इंक्लूड होंगे हैंस इन द इन दिस केस ऑफ योर ग्रैंड ग्रैंड फादर फादर एंड यू देर आर थ्री जनरेशन सिमिलरली द कंप्यूटर ऑल्सो है डिफरेंट जनरेशन तो यहाँ पर क्या हो जाएगी तीन जनरेशन हो जाएगी ठीक है हमारे दादा हमारे फादर और हम 